好，不让我活心吧，你不让我。是我的女儿，是我女儿。那慧兰和婷婷时刻都在危难之中啊！现在，夏总，我就是死，我也要保护好慧兰嫂子和她的女儿。那就让他们找不到啊，把他们送得远远的啊，谁都找不到的地方。不是，那那我们怎么？对得起浩明哥和慧兰嫂子呀，等我们站住了脚，再把婷婷给接回来啊！啊，我给你一大笔抚养她的钱，你把她给送走。夏总，您看看这件衣服，你还记得吧？这，这是什么？这就是当年婷婷的小衣服啊！你看看。不是，不是他的衣服。夏总，这件小衣服可真是孩子穿在身上的衣服。
天哪，你这算什么？苍天呐、啊，为什么要跟我开这种玩笑？我已经把磁盘的资料拷贝打印出来了，这里边有全部的图纸、中文论文文稿，包括美国研究所的照片、讨论会、答辩会的照片，当然还有著名专家的评论和论述材料。论文的署名清晰的写着，作者是李云、刘浩明，科研组成员助理孙建国，他夏鹏飞，只不过是一个资料助理员。夏鹏飞，他还对外标榜说跟我大哥他们是桃园三结义，简直是恬不知耻。刘律师，嗯，你辛苦了，先去忙吧。好的，谢谢。你哥哥和李云他们心真细，这磁盘上拷出来的这些东西，跟这本杂志上基本上是一模一样，连标点符号都不错。这个是那位七千万美。这小子真有毅力，错怪他了。是啊，他简直就是卧底，受了多少委屈，受了多少咱们的谩骂。都知道了，我真的没有想到，你竟会做出这么卑鄙的事情，连自己的亲生女儿都不放过，都是因为你，家里都要跟我分手了。妈，对不起你，不要再叫我了，我的生活全都被你搞得一团糟，你走，你走啊！你走啊！我再也不要见到你了，梦洁。他对不起你，他对不起所有的人。你不需要那样做，你也不需要辞职
，我和李超刚刚接手公司，对于经营方面还有很多的欠缺，你可以留下来，留下来帮助我们。对不起，明珠，我是不会留下来的。为什么？因为我要忘掉之前发生过的所有的一切，重新做人，走一条属于我自己的路。也好，那我也不勉强你。之前是我们误会你了，这段时间你内心承受了太多，我真的很佩服你。也谢谢你的坚持，千万别这么说，明珠。其实我是一个最不值得佩服的人。什么东西啊？谁寄来的？明珠，请你忍住对我的仇恨，看完我的心。从我刚刚懂事的时候开始，就每天想着怎么样离开家乡，躲开饥饿和贫困的困扰。生活的艰难使我惶恐，但同时也产生了改变困苦不可抵挡的动力。想过去，我年轻的时候，应该也不是一开始就走上了一条歪路。我为了生存下来，我得到过友谊和同情，我也有过朋友和知己
可随着我的欲望的诱惑，我变得越来越自私，变得越来越贪婪。为了自己的成功，我抛弃了友谊和亲情，我毁灭了别人的成果，却依然心安理得。我亲眼看见了刘浩明从江志斌的手里滑向死亡，我却没有拼命拉住江志斌。我明明知道有台风警报，却没有通知丽云夫妻，结果让他们葬身海浪。我把婷婷逼向了死亡，我霸占惠兰为妻，我把大山逼得家破人亡。就是为了那笔几千万的美金，叹为己有。婷婷，明珠，你的人生宣告了我命运的惨。谢谢。
你一定会高兴的。